ఆ రోజున వెంకయ్య పబ్లిసిటీ స్టంట్ గానే చేశారేమో ప్రజల్లో ఇప్పుడు కొత్త సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి రాజ్యసభలో నిరసనలు తెలియజేయడాన్ని గురించి సభాపతి స్థానంలోని రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు స్పందిస్తున్న తీరు చేస్తున్న కామెంట్లు ప్రజలకు చరిత్రను గుర్తు చేస్తున్నాయి ఒకప్పట్లో వెంకయ్య నాయుడు కూడా ఇదే రాజ్యసభలో సభ్యుడు తెలుగు రాష్ట్రం గురించిన కీలక చర్చలు సభలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేసిన పోరాటం ప్రజలకు ఇంకా గుర్తుంది ప్రత్యేక హోదా అనే అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చినప్పుడు ఆ డిమాండ్ విన్న కాంగ్రెస్ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ఐదేళ్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధమన్నప్పుడు అనాథలో ఏర్పడబోతున్న రాష్ట్రానికి ఐదేళ్ల ప్రత్యేక హోదా ఏం సరిపోతుంది కనీసం పదేళ్లు ఇచ్చి తీరాల్సిందే అంటూ వెంకయ్య నాయుడు హోంకరించిన తన నిరసన గళాన్ని ఎలిగెత్తి చాటిన రాజ్యసభను ఏకం చేసి పోరాడిన వైను ప్రజలకు గుర్తుంది అయితే కొత్త సందేహం ఏంటంటే ఇదంతా కూడా వెంకయ్య నాయుడు ఆ రోజుల్లో కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే చేశారా కేవలం ఒక స్టంట్ మాత్రమేనా ఆ రోజు ఆయన పోరాటంలో కూడా ఎలాంటి చిత్తశుద్ధి లేదా అని అనుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన రాజ్యసభ ఎంపీ కేవీపీ రామచంద్రరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి బడ్జెట్లో జరిగిన అన్యాయం గురించి అలు పెరగకుండా నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు ఒకవైపు ఈ మధ్య సభలో వ్యవహరించిన తీరుకు పిచ్చెక్కిందా అని నిందించినా పట్టించుకోకుండా నా పిచ్చిని అందరూ ఎక్కించుకుని పోరాడాలి అని స్పందించిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అలాంటి కేవీపీ తన ప్లకార్డుల పోరాటం కొనసాగించారు వెల్లోకి వచ్చి మౌనంగా నిల్చుని ప్లకార్డులు పట్టుకుని సభాపతి ఎంతగా నిలదీసినా పట్టించుకోకుండా నిరసనలు తెలిపారు అయితే ఈ రోజున సభాపతి స్థానంలో ఉన్న వెంకయ్య నాయుడికి కోపం వచ్చేసింది పబ్లిసిటీ స్టండ్లు చేస్తున్నారా అంటూ విరుచుకుపడ్డారు పాపం కేవీపీ రాష్ట్రంలో ఆయనకు అసలు పార్టీనే లేదు ఈ టర్మ్ పదవి పూర్తయితే రాజకీయ జీవితం ఇక ఉంటుందో లేదో కూడా తెలియదు అలాంటి నాయకుడు పబ్లిసిటీ స్టంట్లు ప్లే చేసి ఏం సాధించుకుంటారు అనేది ప్రజల సందేహం వెంకయ్య నాయుడు ఈ మాట అన్న వెంటనే ప్రజలకు చరిత్ర గుర్తుకొస్తోంది ఆ రోజున రాజ్యసభలో ప్రత్యేక హోదా పదేళ్లు కావాలంటూ వెంకయ్య నాయుడు పోరాడింది కూడా పబ్లిసిటీ స్టంటేనేమో అని వారు ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆ రోజున పోరాడనే తప్ప తాను అధికారంలోకి రాగానే అసలు ప్రత్యేక హోదా పనికే రాదు పొమ్మని తీసి పారేసిన సంఘటనలు ప్రజలకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇలా అంటున్నారంటే అప్పుడు ఆయన వ్యవహారం కూడా అదేనా అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు